kanjia tukajifunza kipindi hicho ilikuwa ni mwaka 2015 ndo baba wa washindi ambaye mwanzilishi wa hii huduma ya Pathfind ambaye ni baba mlezi ambaye ni Apostle Vincent Mkala aliweza kutusimamia na kutufundisha hiki kitu inaitwa Pathfinder tukajifunza vitu vingi kuhusiana na msakanjia tukamaliza hiyo season tukaingia season 2 ambayo ilikuwa inaitwa show you a self a man ambayo hii hapa ili bango lioko mbele show you a self a man kwa hiyo ilikuwa ni season 2 ambayo tuliweza kusimama wanaume Pathfinder tukaweza kufanya prayer tukaona kila wababa wakifunguliwa wababa wakitenda mambo ambayo ni makubwa baada ya hii tuliunganisha moja kwa moja kuna bendera iko pale hiyo bendera ya Pathfinder tulisimama nayo tukachukua mashujaa wanaume Tulipandisha bendera kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro na picha nafikiri baadhi mnaziona kwenye mitandao tulisimama nayo hii picha na tukaenda nayo kule juu tukatoa matamshi kama wanaume tulikuwa ni mwezi wa sita na wanaume tulikuwa sita tukatamka hiyo namba sita ilikuwa ni mwezi lakini sasa huu na fly kwa sababu ni season 6 ambayo tena ni mwaka ni 2021 tumeweza kufikia ule ushindi katika jina la Yesu na haikuwa tu rahisi wakati tunapanda kwenye ule kilele cha mlima Kilimanjaro Mambo mengi yalikuwa yalitokea kwa sababu adui akupenda. Kuna baadhi mwenzetu kidogo hapo waishie kule kule kwa sababu alipata kitu ambacho ni tofauti ni ataki ambayo iligeuka ina maana ingekuwa inaongea vitu vingine. Ndio maana nasema mwanaume siku zote lazima atalishi anapoingia mahali kwa ajili ya ku kutangaza jambo, kuanzisha jambo, lazima aingie kwa vita kuonyesha kwamba jambo linakuwa hivi. Kwa hiyo aliatarisha maisha tulipopanda juu ya kile cha mlima Kilimanjaro watu sita lakini mmoja kidogo tu mpoteze, ambile ni Mr. Remi nafikiri nimeshamuona yuko hapa. Lakini mambo yote yalikuwa mazuri na tulirudi tukawa sawa na wanaume wakaachiliwa. Kwa hiyo show you are safe kuji show sio la sio kitu chepesi tu. Kuji show kuna vita, kuna vurugu ambazo zinainuka ndio maana hata huyu naye akapitia mahali tofauti. Kitabu cha Wafarumu wa kwanza mbili mstari wa pili Biblia inasemaje? Tunaenda haraka kwenye ile eneo ofaru wa pili mbili mstari wa pili biblia inasemaje Shalom Shalom We mwanaume umekimbilia hapa na umekuja hapa hautarudi kama ulivyoingia katika jina la Yesu Ule uponyaji na ushindi utakuwa juu yetu katika jina la Yesu Biblia inasemaje kitabu cha ofaru wa pili mbili ofaru wa kwanza mbili anasema hivi mimi naenda pia naenda njia ya ulimwengu wote basi uwe udali ujionyeshe kuwa mwanaume hapa alikuwa ni Daudi anamuhusia mwanae Suleman anamwambia jionyeshe kuwa mwanaume kwa hiyo maisha ya mwanaume sio jinsia maisha ya mwanaume tulifundishwa na baba yetu apostle Vincent ambaye ni dokta na leo atakuwa hapa akatufundisha akasema kwamba sio tu jinsia sio tu kwa hivi lazima mwanaume ufaiti kwa ajili ya kujionyesha kuwa mwanaume katika jina la Yesu hiyo ilikuwa ni season 2 baada ya season 2 tukaingia tena season 3 season 3 tukaingia tukasema ni mani of double honor man of double honor ambayo ni ile kule ambayo bendera nani yake ile kule bango kwa mwanaume maradufu kwa hiyo mwanaume anakuwa ni maradufu kama ni kazi unaifanya lazima uende maradufu uende dabo ule uwezo ulionao lazima uende dabo kwa ajili ya kushinda kwamba ni mwanaume maradufu na hii tulisafiri mwaka 2017 na, na tukaona ushindi mkubwa kwa kila mwanaume kwamba ni mwanaume zaidi yani na maana kama ni moja anaongezeka inakuwa mbili na maana au moja ina maana ukiniona mimi inakuwa ni dabo kwenye kazi utendaji biashara kwenye kazi kwenye ofisi lazima niwe dabo tukaenda season 4 season 4 tukasimama na kitu inaitwa manly man shalom Manly man ambao bango lake ni lile kule nafikiri ukiliangalia utaona hapo kuna wama PF wanafanya kazi utaona na yes na kuna bango liko pale unaona kwenye kile cha mlima Kilimanjaro utamwona wewe ni dokta unaona anafanya kazi pale alafu mwisho hapa katikati hapa unaona mwa baba amekaa katikati anakula na familia yake kwa hiyo baada ya anaanza kazi alafu kisha kwenye eneo la kula kwa hiyo tukajifunza kwamba mwanaume lazima aingie kwenye eneo la kufight kitabu cha mwanzo mbili mstari wa saba bila na msari wa saba alafu naruka msari wa 15 anasema mwanaume aliyekamilika lazima awe mchapakazi kitabu cha mwanzo mbili msari wa saba Mungu akamuumba mwanaume 
akamweka kwenye bustani ya Edeni ailime aitunze mstari wa 15 akamwambia kwamba linda itunze kwa ina maana kinaanza na kulima tunza kisha kula na maana tunaanza ndio hiyo ilikuwa ni manly man kwa hiyo manly man lazima awe mchapakazi na lazima aweze kusimama kwenye majukumu yake katika jina la Yesu kwenye season 5 tukajifunza the reading man ambaye kwamba ni mwanaume anayeongoza shalom kwa hiyo ukiangalia hapa mbele na fikiri unaona anaongoza na muongoza amembeba mama mgongoni ambeba mtoto mgongoni sio kwamba kwa wabebe tu mgongoni lazima kuhakikisha kwamba kuna kitu nakifanya kwa bali ya familia kuna kitu nakitenda juu yao kwamba chakula mavazi moto hali ngumu namna gani lakini mwanaume anapita kwenye moto kwa hiyo tulijifunza hii namna gani mwanaume anapita mambo ni magumu mambo yameemka yako mabaya yako tofauti lakini hapa hapo unapita kuna eneo ambalo ukiangalia mwanaume kuna jinsi unaweza kaona kwamba mambo yamekuwa hivi mambo yamekuwa hivi upasu kukimbia familia yako jifunza hiyo pasi kukimbia familia pasi kwa hivi mwanaume lazima akabiliane na changamoto lazima apigane na kuhakikisha kwamba hapa sasa navuka na nafikia mahali anaweza akashinda no leading man kwenye Efeso 4 mstari wa nane Biblia inasema kwamba kujifunza tuliongelea kuhusiana na mizizi kwamba sisi chanzo chetu ni Mungu kama chanzo chetu ni Mungu lazima tujiunganishe na kile chanzo kwa hiyo mwanaume lazima ajiunganishe na chanzo chake ambaye ni Mungu kwa hiyo lazima ukosa connection yoyote na Mungu chochote tunachokifanya chini ya jua kinakuwa kigumu ndio no, tukajifunza kitabu cha Efeso Efeso 4 mstari wa nane, anaongelea pia kuhusiana na huyo mwanaume kwamba lazima kujiunganisha kwamba kateka pao akawapa wanadamu. Kwa hiyo Yesu aliteka akawa na wapa wanadamu. Kama mwanadamu 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 ulipata vile vipawa, lazima ujue chanzo changu ni wapi. Kile chanzo ambacho kilikupatia lazima kusimama nacho na kujua kwamba ni kitu gani unaweza kukifanya. Kutukaja sasa sasa hivi tuliopo tuko kwenye season 6. Shalom. Season 6. Season 6 namba ya umbaji nategemea niona unashangilia niona una fly kwamba namba sita ni namba ya umbaji wako empe Yesu makofi kwa nguvu shangilie Mungu mwambie sasa nimeingia namba sita namba ya ushindi namba sita ni namba ya uponyaji namba ya afya Mungu aliumba aliona mambo yote yamekuwa tofauti lakini akaanza na mwanaume amen kwa kitabu cha mwanzo moja, shina moja, hadi na moja, inaongelea kwamba namba sita, namba sixi, ikawa ikawa siku ikawa mchana siku ya sita, Mungu akamuumba mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu kama uliumbwa namba ya sita, kwa hiyo kumbuka kwamba huu tuko kwenye season six. Kama ni season six, ni namba ya uumbaji wako. Umbali ambao umepelekwa, umbali ambao umefichwa, nasema kwamba sasa narudi. Mwambie mwenzako narudi. Mwambie narudi. Narudi kwa kishindo. Yes, haleluya. 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 Yes, ningeomba lifungulie ile ubango na namba 6 season 6 naomba lilete hapo lifungue tulione. Yes, fungue lije hapo. Kama watu tumepata upenyo kwenye hii season 5 nategemea season 6 itakuwa zaidi kwenye ulimwengu wa maisha yetu. Yes, mwanaume Mungu ana mpango mkubwa sana na mwanaume. Na Mungu anampenda sana mwanaume. Na Mungu anajua mwanaume ni kichwa. Napoongelea kichwa, atuongelee baba yetu amekuwa akitufundisha. Sio kichwa tu, kichwa kwa sababu mwanaume ana read, anaongoza mazi ya vitu na vifanya kwa ufanisi, anofanya kwa ufahamu, anofanya kwa akili. Kabla hujaingia kwenye jambo ndio maana mwanaume yeyote kabla hujaingia kwenye jambo unapimia maji. Shalom. Yeah. Wingi tu. Naona hata wale nyani, wale nyani wakitaka kuvuka mtu, waga hata kanafanya hivi. Anajaribu anarudi, anajaribu anarudi. Akiona tu kule chini pagumu anaenda. Kwa hiyo mwanaume siku zote anapimia, aingii vu. Kwa sababu ukiingia unaweza kukuta kina ni kirefu, lakini akikanyaga tu hivi anapimia anajua kwa ndio maana Mungu anaamini kupitia mwanaume. Kwa mwanaume mwanaume namuamini ndio maana akakupa bustani ya Edeni, kupa kulima kuitunza, kupa kakoma kwamba weka ka hapa, kuwa mali hapa, fanya kitu fulani, lakini kilichokuja kusumbua kwa mwanaume, mwanaume akaanza kujificha. Adam, Mungu akamuuliza Adamu kwa wapi? Adamu akasema nimejificha. Ile eneo ambalo tumejificha, inawezekana umefichwa, inawezekana umejificha binafsi, Mungu ataturejesha kwenye namba sita katika jina la Yesu. Amen. Hapa tuna bango linasema Men on mission. Men on mission. Men on mission. Naongelea kwamba wanaume wa mikakati. 
Mungu akumleta mwanaume tu aishi yale alale atulie alelewe afanye no 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 Mungu alimleta mwanaume kwa sababu kuna mission ambayo anatakiwa kuifanya naona hapo huyu anajenga huyu analima huyu anachomelea au anafanya hivi shule au anajenga anafanya mambo makubwa Mungu alimleta mwanaume maana unajua mwanaume anapokuwa popote pale kuna kitu kitafanyika utaona kuna light kuna nuru ujenzi utaanzishwa ofisi zitaanzishwa kwa sababu gani kuna mwanaume ambaye yuko pale katika jina la Yesu Nataka usimame, tasimama, tanyosha mikono kwenye ile bango, tatamka juu ya ile bango, tasema nalo, tatamka nalo, nyosha mikono yako. Tunakwenda kutabiri juu ya ile bango, men on mission. Sema nyume yangu Bwana Yesu. Ninatangaza leo kwenye ulimwengu wa maisha yangu. Hii ni season 6. Ninatangaza uumbaji. Kwenye ulimwengu wa maisha yangu. Ninatangaza uumbaji. Kwenye ulimwengu wa maisha yangu. In season 6 men on mission ninatangaza napokuwa mahali hapa natangaza ufufuo kwenye ulimwengu wa maisha yangu kuumbwa upya kuumbwa upya kwenye eneo la kazi eneo la biashara eneo la afya eneo la uzao this is season 6 Men on mission. Ninatamka leo. Mwalimu anaisimama mali hapa. Tangu siku ya kwanza. Tangu siku ya pili. Siku ya tatu. Siku ya nne. Ninatangaza ushindi. Natangaza ukombozi. Kombozi wa ufahamu wangu. Ukombozi wa fikira zangu. Nitavuka. Nitashinda katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Hebu mpigie Mungu, mpigie Yesu makofi kwa nguvu. Mwambie asante kwa sababu ya season 6. Jesus name. Amen. Amen. Tak. Kama kuna hali yoyote unaona tu ielewi ielewi. Usitulie. Nione. Shalo. Nione, si ndio? Ye, yeah, uko uko hapo kuliko tu wazi. Unajua najua mwanaume siku zote anakaa mahali hata akiona mambo yamemzonga, yuko tayari ajifungie mahali, anataka utulivu. Hata kitabu cha mwanzo tatu, mwanzo mbili Mungu alipomweka kwenye bustani ya Edeni, alimweka mwanaume akakaa mahali ambako pametulia. Taki vurugu, hataki nini. Sasa mwanaume siku zote anahitaji utulivu. Najua kwenye eneo la mwalimu, kwa mwana, eneo la mwanaume, kama mwanaume anapata ile hofu akiwa mahali hataki buguza. Unaweza kaambiwa kitu fulani ukawa hapa. Sasa unapokuwa kwenye hii shule natangaza utulivu kwenye ulimwengu wa maisha yako katika jina la Yesu. Message yoyote ya kukuingilia kwenye ufahamu, kukuondoa kwenye vitu ambavyo unatakiwa kufanya inafutwa kwenye ufahamu wako katika jina la Yesu. Futwe in Jesus name. Tanyosha mkono wako juu tatamka kwa bali ya maisha yako, kwa bali ya isemi na kwa bali ya kufungua kwako. Kwa Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai we ni Mungu na kuna mwingine kama wewe. Baba nakwenda kutamka kwa bali ya wanaume, kila mwanaume aliyeingia mali hapa, baba natamka uponyaji, tamka uzima, tamka afya na tamka ufahamu kwa ubali wa ufahamu wake. Nasema na mtu wa ndani, nasema na mtu wa ndani sasa kitabu cha Korinto wa pili kumi, sali wa tatu hadi wa tano, Biblia inasema kutisha kila ngome, kila fikira, kila mawazo kwa jina la Yesu. Baba nasema na mwanaume, nasema na mtu wa ndani, nasema na ufahamu wake. Baba narejesha ufahamu wa mwanaume wewe mali hapa, uweze wa kujifunza, uweze wa kuachiliwa, uweze wa kushinda kila mahali popote anapoweza kuingizwa. Baba natangaza ufahamu, uweze kuachiliwa na ondoa mahangaiko ya yote fikira kusunguliwa nyuma ya message nyuma ya simu nyuma ya taarifa baba nafuta kwa upande wa ufahamu wake nafuta kwa mwanaume nafuta hizo hali nafuta kila misikinyo kila hali zote mbaya kwenye ufahamu wa mwanaume baba natangaza roho kila mwanaume aliyoko mali hapa ufahamu wake uachiliwe uwezo wa tulivu wa ndani uwezo wa kufikia uwezo wa kufikia yote aliyoko njiani anayekuja baba tunatamka achiliwe aje kuna likofungiwa kuna likojificha kuna likowekwa tunaita mwanaume aingie mahali hapa kwa ajili ya ukombozi tunalika jeshi la malaika tunalika holy spirit kwa ajili ya kumhudumia kila mwanaume atakayekuwa mahali hapa ni katika jina la Yesu Kristo baba asante we ni Mungu na kuna mwingine kama wewe pokea heshima na utukufu in Jesus name amen amen Amen. 
Nimekuwa katika jina la Yesu. Yes, unapokuwa mahali hapa tutakuwa na walimu. Tutakuwa na Dr. Apostle Vincent Mkala atakuwa hapa akitufundisha na tutakuwa hapa pamoja na Prophet Rombano Nabi kutoka Dodoma atakuwa hapa ni mtoto wa Apostle Vincent atakuwa hapa kwa hiyo anapokuwa hapa roho ya baba itakuwa juu yake atatufundisha ni nini kiuni ambacho Mungu amefa, amesema juu yetu men on mission tunaliona ni tangazo na unafanya kazi lakini kuna mahali ambako mwanaume amewekwa kuna mahali kuna namna iko lakini naamini anapokuwa mahali hapa kuna kitu atakuachilia juu yetu katika jina la Yesu empigie Yesu makofi kwa nguvu wakati anaingia mahali hapa na mkalibisha aje mahali hapa hallelujah ni wewe wakuabudiwa ni wewe tukufu na heshi sote ni wewe kuabudiwa ni wewe ni wewe wakupewa sifa wakupewa sifa utukufu na heshima ni wewe wewe mungu aweza ni wewe wakupewa sifa chache lakini utakuwa wa maana mwanamme piga makofi kwanza kwa jiri yako mwenyewe piga makofi kwa jiri yako mwenyewe mwanaume mwanamme ulio hapa mwanaume ambao uko hapa piga makofi kwa jiri yako mwenyewe haleluya jina la bwana libarikiwe haleluya ongea sana kwa jiri ya a season 6 ambayo iko mbele yetu lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya kibali ambacho nimepewa na baba yangu Apostle Vincent Mkala my covenant dad kwa kuniamini kuwepo mbele yenu na kama nimeaminiwa na baba ninaamini kabisa na nyinyi pia mtaniamini si ndio tuko hapa kwa ajili ya kubadilishwa na kuwekwa huru tena ninaamini kabisa hautatoka kama ulivyokuja Ninaamini kabisa nguvu ya mabadiliko itakuwa ndani yako. Ninaamini kabisa unakwenda kwenye destiny yako. Ninaamini kabisa utafikia ndoto yako. Somebody say amen. Kwa hiyo nakutamkia kama mwanae, kama mjenzi, mwenye baraka zote tunakwenda kuifikia ndoto zetu tena. Haleluya. Haijalishi kwamba umesikia nini, uliambiwa nini. Haijalishi umeona obstacle gani kwenye maisha yako. Jipige kifua chako mwanaume jiambie mwenyewe sema nitafika sema nitafika piga tena sema nitafika kwa kuwa wewe ni mbegu mimi ni mbegu sisi ni mbegu tutafika hatuwezi kufa njiani tena haleluya namshukuru Mungu kwa ajili ya pastor David Rafiki kwa ajili ya introduction nzuri ambayo many on mission ambayo iko mbele yetu na hii inaelezwa kwa kiwango kipi mwanaume anapaswa kuingia kwenye harakati za maisha 
na kama mwanaume uh, tunapaswa kujua kwa nini tunahitaji kuletwa kwenye mazingira ya muhimu kwenye maisha yetu amen kwa hiyo ni muhimu kutambua kwamba ki yako ufungu wako wa mwanzo ni upi na huu ndio tunapaswa kutafuta from the very beginning tunapaswa kutafuta ufungu wetu wa mwanzo amen uh, since tangia umbaji tangia umbaji mwanaume aliyesibika kuwa ni mbegu tangia umbaji mwanaume aliyesibika kuwa ni mbegu tangia umbaji mwanaume amehesabika kuwa ni mtawala amen tangia umbaji mwanaume akahesabiwa kuwa uh, mwenye maongezeko mwenye nguvu mwenye heshima amen kwa heading yetu ya leo heading yetu ya leo ningetamani uandike dunia au ulimwengu unamsubiri mwanaume mwenye harakati amen the world is waiting for a man with with what with mission dunia inamsubiri mwanaume mwenye nini mwenye harakati tunapaswa kujua tu kwamba dunia inamsubiri mwanaume mwenye harakati tutaangalia hapo lakini baadaye uh, tutakwenda kuangalia huyu mwanaume mwenye harakati nini anapaswa afanye na nini anapaswa akirejeshe au kukiclaim kwenye maisha yake amen biblia yetu inatuambia kwenye kitabu kile cha mwanzo ule mlango wa kwanza ule mstari wa, ish, wa 26 mpaka mstari wa 30 biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu let us make a man in our own likeness and the image. Kwa hiyo hapa mwanaume anaanza kutambulishwa. Tum, tumjadili mwanaume tusimjadili mtu. Amen. Tumjadili mwanaume kwa sababu ndio kwenye shule yetu, si ndivyo? Mwanaume alianza kutambulika hapo. Yaani Mungu kwenye utatu wake mtakatifu akiwa yeye kama baba, akiwa kama mwana, akiwa kama roho mtakatifu. Amen. Anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu hapo ametamka kuishia hapo moja kwa moja baada ya kutamka kwenye spiritual realm kwenye ulimwengu wa roho huyu mtu aliumbika tayari narudia huyu mtu aliumbika kwenye spiritual realm kwenye ulimwengu wa kiroho Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu automatically kwenye ulimwengu wa kiroho huyu mtu alifanyika yani wewe na mimi tukifanyika tayari ikabidi kilichokuwa kinasubiriwa kwenye 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 uhalisia ni kile kitendo sema kitendo mwanzo sura ya pili ule mstari wa saba mwana, uh, mwanadamu anaumbwa kupitia mavumbi mwanzo sura ya pili mstari wa saba mwanadamu anaumbwa yani huyu mwanaume wewe na mimi tunaumbwa tunaumbwa nyuma ya ufunuo sema mimi ni matokeo ya ufunuo Mwanaume anahitaji sauti yako ya nguvu. Mimi ni matokeo ya ufunuo. Kwa hiyo sisi ni matokeo ya revelation. Somebody say amen. Kwa hiyo mwaso moja ishina sita Mungu alisema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Mwaso mbili mstari wa saba Mungu anafanyika kuwa creator, anafanyika kuwa pota. Anachukua mavumbi, anamfinyanga huyu mtu anaitwa mwanaume. Can you put unto Jesus? anafanyika mtu huyo mtu anaitwa nani mwanaume na baada ya kumuumba huyu mtu Mungu anapeana na huyu mtu na huyu mwanaume anapeana nini anapeana umiliki anapeana uhai anapeana uzima anapeana afya njema anasema akapuliza pumzi ya uhai huyu mtu akawa nafsi iliyo kwa tunachokipigania sasa ni kurejesha ule uhai inawezekana uko hapa unawezekana kabisa huu uhai ambao unaueleza sasa weza umepungua au umepotea kabisa kwa tunasema men in mission kwa hiyo mimi na wewe tuliumbwa kwa ajili ya harakati haleluya kwa hiyo tulipeana pumzi tulipeana uhai kwenye mwanzo mbili saba kwenye Mungu akaanza kuniamini Mungu alianza kukuamini wewe ndio maana akapeana tukapeana uhai tukapeana uhai ili kudhihirisha au kuthibitisha 
ile mamlaka aliyoisema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu ili atawale ili amiliki ili aongezeke ili kuna baraka tisa ukizisoma kwenye mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 27 mpaka 30 Hallelujah church Bwana asifiwe Kwa hiyo tuna tunatambua uwepo wa kupeana uhai uwepo wa kupeana uzima uwepo wa kupeana afya na Mungu ali hai Sasa Mungu hapa alipo sasa kirieta muumbaji wetu bosi wetu anatutafuta wapi tupo haleluya Kwa hiyo hapo ulipo hapo nilipo ninatafutwa Tunatafutwa Wanaume tupo Tunatafutwa Tumepotea Mabango angeweza kuandikwa hapa sio Anatafutwa mtu fulani hapa Huyo mtu ni nani? Mimi ningejisemea mimi hapa natafutwa. Mwanzo sura ya pili mstari wa nane. unaandika vizuri. Mwanzo sura ya pili mstari wa nane. Mungu anam, anamchukua yule mtu, sema yule mtu. Aliopeana uzima, aliopeana afya, aliopeana promise, aliopeana covenant, agano, anamchukua, anamweka mahali pake pa nguvu. Na mahali pa nguvu hapo panaitwa Eden. Mahali pa afya njema eneo la utawala wake. Shangilieni Mungu basi kama unampenda. Mungu kuniacha mimi ni hadi nyingine. Aliponiumba, alipokuumba, tulipopeana pumzi tukapeana hadi, tuliweka covenant. Kwa hiyo wewe unadaiwa, mimi nadaiwa nyuma ya neno niliyowekwa na Mungu. Amen. Kwa hiyo sisi wote ambao tuko hapo tunaposema men in mission, tunatakiwa tutambue Huyo mwana mwanamme mwenye mikakati, mwanamme mwenye mipango, je, agano ambalo liliwekwa na Mungu kwenye mwanzo mbili saba liko ndani yangu. Na hilo ndilo ninalopaswa kutafuta sasa hivi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anamwambia Adamu, sema Adamu. Ah, nishamtaja. Sema Adamu. Hasa kwenye Adamu jiandike wewe. Tukitaka kufanikiwa vizuri. Mungu anamwambia Adamu, jiambie wewe. Mungu ananiambia mimi. Anasema uilime na kuitunza, anatoa instructions. Na kila maagizo yanakuwa na vyanzo vyake, vya nguvu. Anamwambia ilime na kuitunza. Nini alime na kuitunza? Alime na kuitunza ile bustani, ile nyumba, eneo la nguvu yake, eneo la vyanzo vyake, eneo la mafanikio yake ailime na kutunza haleluya kwa hiyo cv yako mwanamme cv yangu mimi mwanamme namba moja sio morphology nilionayo sio elimu nilionayo sio kazi nilionayo cv yangu namba moja ni uhai sema uhai nafsi iliyo hiyo ndiyo tunaipigania sasa hivi shangilia jesus kwa nini tunasemwa kuna vita isikuwa na sababu Wanaume tunapaswa kuamka sasa kuanzisha vita. Na hiyo vita tunayo sababu. Amen. Sababu na moja kwamba tumepoteza life. Tumepoteza dhahabu. Tumepoteza ufunguo. Katika huo ambao niliambiwa nitatawala, nitamiliki, nitaongezeka. Tumepoteza. Tumepoteza wapi? Mwanzo sura ya pili mstari wa 8, mwanamume anapewa maelekezo. Mwanzo sura ya pili ule mstari wa 15 na 16 anasisitizwa tena maelekezo CV yako CV yetu mwanaume namba moja namba moja ni kuwa hai amen namba mbili ni majukumu responsibilities amen hiyo ndio tunaiangalia sasa je haya majukumu yanatija mwanaume wa leo anapaswa kujipima maisha yake yanaendana majukumu yenye tija au anafukuza upepo pasipo kuwa na faida hapo ndipo tunapotaja walimu sasa wenye hekima na maarifa ya kutufundisha sawa sawa walimu hao wapo hapa sasa amen haleluya church haleluya nabii jeremiah anasema anasema naye mungu atawapeni kuhani ajiwe kufundisha kwa hekima na maarifa 315 
Kwa tunahitaji sasa walimu watakatotoa mapolini. Mwanadamu anapewa maelekezo, huyo mwanamume anapewa maelekezo ya kwamba unaweza kula matunda yote. Eh? Lakini usile, sikiliza, usile tunda la mti wa katikati. Amesema utakapokula tu hakika. Unafanya nini? Utakufa. Turudi kwenye ahadi zetu. Nisomee pale mwazo sula ya kwanza mstari wa 27 na 30. Please nisomee in detail alafu tutajifunza nini kilichopo. Leo ni day one. Amen. Nataka tufungwane tu hapo alafu tutakwenda sasa tutaona baadaye mwanaume na maono. Amen. Lakini leo tuangalie mwanaume na harakati zake. Nisome Genesis chapter number, number one. Moja ishina saba mpaka therathini. Tuangali hapo. Nini kilichopo? Mm-hmm. Mwanzo moja ishina saba. Mm. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Dio. Kwa mfano wa mungu alimuumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawambia. Zaini mkaongezeke. Mkaijaze nchi na kuitisha. Amen. Mbwana Mka... yesu na sifiwe. Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake. Mwana ume tuliumbwa kwa mfano wa nani? Kwa Mungu. Kwa baraka namba moja ni mfano likeness. Mungu yeye ni muumbaji ni creator. Mwanaume anapaswa kutambua nafasi yake ya kwanza yeye ni muumbaji. Sisi ni waumbaji, sema amen. Tunapoelezea habari za harakati, Mungu anataka mwanaume ambaye anazisha vitu sasa hivi. Mwanzo sula ya tatu ule mstari wa kwanza mwanaume anapoteza maelekezo aliyopewa hapo ndio kwenye shida mwanaume akapotea akaenda kwenye mitaro akaenda kwenye milima akaenda kwenye mabonde leo hii mwanaume anapaswa arudi atarudi vipi Hallelujah. anarudi vipi nataka oh. nataeleza hapa anarudiji huyo mwanaume kwenye hizo blessing tisa so Mungu alizoainisha kutoka kwenye mwazo 27 mpaka 30. Amepoteza kwenye mwazo sura ya tatu mstari wa kwanza, si ndio? Mwanamume hana utetesi mwingine wa ziada. Anaulizwa, "Uko wapi?" Anamjibu nini Mungu eti? Ama amemumba kwa sura na mfano wake. Amba ni creator ni mumbaji. Anamwambia mwanamke ulie alionipa na hapo ndipo wana wanaume tunapopoteza. Alipaswa ajibu majibu mazuri sana. Nimesahau maelekezo. Niliacha maelekezo. Anasema mwanamke uliyenipa. Ndiye aliyenipa tunda. Nikala. Uko wapi? Uko wapi rafiki yangu anasema nimejificha. Nani amekuambia umejificha? Utetezi wake anasemaje? Anasemaje? Niko uchi. Nani amekuambia uko uchi? Mwanamke ulie alishasahau. Mungu alimwambia kwamba nimekuweka hapa kwenye bustani ya Eden ili ulinde na kuitunza. Na alipomweka Mungu akuishia hapa, akapanda mimea kuonesha kwamba kuna majukumu mbele yake. Kuonesha kwamba haya majukumu yanapaswa kuheshimika. Na alipozidiwa na yale majukumu nyuma ya utawala ya vita ambavyo liwekewa, Mungu akampa msaidizi wake. Na usaidizi wake ali, alimpa sehemu ya maisha, sehemu ya vile ambavyo Mungu alimbarikia. Kwa hiyo mwanamke hakuwa mzigo. Mwanamke hana huyo huyo mwanamume hakuwa na utetezi kwa bali ya mwanamke alipaswa tu arudi pale haleluya kwa hiyo aliacha covenant alivunja agano baada ya kuvunja agano mwanzo sura ya 3 mstari 18 mpaka mstari wa 23 mwanaume amekosa kujitetea anamchukua yule mwanamke ambaye ndio anasema amemsababisha ya kwamba ametenda ile dhambi sio anamwambia toto Haleluya. Kuna maeneo yako hapo. Kumbuke nasema dunia inamsubiri mtu mwanaume mwenye harakati. Mwanaume mwenye nini kanisa? 
mwenye harakati wanatoka nje kabisa wanakwenda porini tangia hapo wanaume hakuwa na mwelekeo mwingine ashukuriwe Yesu Kristo mshangilie Jesus ashukuriwe Jesus haleluya kwa hiyo tangia mwanzo Mungu anajitambulisha kwa image ya me sema me. Tangia mwanzo Mungu anajitambulisha kwa image kwa sura ya mu mume mwanaume. Mbona msema amen na nguvu? Kwa hiyo Mungu anakutambua kwa sababu ya ile agano la kwanza. Kwa hiyo upaswi kujiona kwamba umepoteza unaweza kurejesha sasa. Kwa sababu tayari Mungu alipoona dunia imeharibika na huyu tayari mwanamume amekwenda mashimoni mwanamume ameyumba huko akajitokeza tena yeye kwa sura ya mwanamume mshangilie Jesus akajitokeza kwa sura ya mwanamume tena ambaye ni Yesu Kristo aka aka akatoa hali tu akasema yoyote atakayempokea atafanyika kuwa mwana na ukiwa mwana unakuwa kwenye ahadi haleluya tunarudi sasa kwa nini Tunapaswa kurudi kwenye enzi yetu kwenye heshima yetu. Tunapaswa kurudia kile kibali. Tunapaswa kurudia lile agano ambalo yeye alisema utaishi, utaongezeka. Uta utakuwa na maongezeko. Utakuwa na heshima, utakuwa na kibali. Haleluya. Praise God. Kwa hiyo dunia inamsubiri mtu aliacha nafasi yake ambaye ni mwanaume. Dunia inamsubiri mtu atakayeweza kuirudia nafsi yake. Na hatuwezi kurudi kwenye hiyo nafsi. Ni kwa njia moja tu. Ninaamini wote hapa tumeshampokea Jesus. Wote tunamkiri Yesu Kristo ameshinda ulimwengu. Tunaweza kumrudia Kristo na unapomrudia Kristo automatically unarudia kwenye uhai wako. Dunia inamsubiri mtu atakayeleta matokeo makubwa. Atakaleta matokeo makubwa ambaye hata jali mazingira ambayo yamemzunguka hata jana kiwango kipi amefeli hata jana kwa kiwango kipi amepoteza huyo mtu anahitajika ni mmoja tu ambaye ni wewe shangilia Jesus haleluya sema anahitaji kurudi tena sema anahitaji kurudi tena dunia inamsubiri mtu aliyekubali kupoteza yana amekubali kupoteza kwa kubali nilipoteza adamu alipaswa aseme nimepoteza maelekezo. Yohana 17:17 anasema Yesu anamwambia Mungu baba yake kwamba uwalinde watu hao na neno. Neno lako ndio nini? Ndio kweli. Kwa hiyo Adamu alipaswa kusema tu kweli baba nimekosea. Mwanamume alipaswa kusema hivyo. Kwa hiyo ili uweze kushinda na kuirudia heshima yako ni muhimu kukubali kwamba umekosea sehemu. Ananielewa sema amen ya nguvu. Huwezi kurudi kwenye nafasi yako kama hujakubali kosa. Haijalishi unaweza sema kweli nimempokea Jesus lakini mambo hayaendi. Haya mambo hayaendi kwa njia ya maombezi. Haya mambo hayaendi kwa njia ya unabii. Haya mambo hayaendi kwa njia ya vitisho. Mambo haya yanaenda nyuma ya ufahamu. Na ufahamu ndio utakaokupa wewe kukubali pale ulipokosea. Mwanamume hebu turudi. Turudi kwenye heshima yetu. Nana nataka kurudi. Mimi niko tayari kurudi sasa. Haleluya. Kwa hiyo namba moja kubali kwamba nimekosea. Usipokubali kwamba nimekosea, maana mwanaume wa kwanza aliondoka na kile kiburi. Kwa hiyo hakuweza kufika mahali kuweza kutii au kusema nimekosea. Na ndio tatizo kubwa dunia leo inaikumba inakumbwa na ulimwengu wa kutokusema ukweli. Ulimwengu wa kutokukiri mistake. Kukiri mistake. Kukubali kosa sio dhaifu. Unahitaji kwamba nimekosea nitafanya vizuri. Huyo mwanamme wa mwenye harakati anapaswa kujitambua kwamba nilikosea jana lakini leo hii nahitaji kurekebisha. Kwamba nilikosea juzi ya kwamba leo hii nahitaji kwa somebody nilikosea jana au miaka iliyopita mwaka huu nahitaji kuwa mtu mwingine na Mungu anamhitaji huyo mwanamme alioazimia kusema nataka nifanye mambo mapya kwenye maisha yangu kwa ikubali mistake unakubali mistake 
mambo mapya yanaweza kuingizwa ndani yako. Mungu akupe in Jesus name. Amen. Nasema Mungu akupe in Jesus name. Amen. Lazima ukubali, haijalishi kwamba umetaki umesimamishwa eneo gani. Wewe unachopaswa kukubali kweli hapa, nimeshindwa hapa. Lakini jambo la msingi napaswa kujua wapi ukosea. Ukweli ndio utakufanya wewe kurudi kwenye harakati zako. Mungu akurudisha hapa in Jesus name. Mungu akurudisha in Jesus name. Dunia inamsubiri. Inamsubiri mtu ambaye hatakubali namba mbili. Dunia inamsubiri mwanaume ambaye hatakubali kuongozwa na watu wa midhaa. Mwanaume iturudi kwenye harakati zetu za mapambano. Nimesema namba moja Mungu anataka mwanaume atakayefanya nini kanisa? Atakayekiri mistake yake. Aliandika vizuri ajishangilie mwenyewe. Put your hand. Amen. Together. Mungu anamtaka mtu namba moja anaikiri nini? Mistake yake. Mwanaume mwenye kukiri hili ni kosa. Haijalishi upo kwenye position gani. Haijalishi uko kwenye nafasi ipi. Kiri kwamba nimekosea nahitaji kuanza upya. Shida ya wanaume wengi leo watu wanasafiri na mizigo. Zigo la alama, mizigo ya kunyoshwa mikono, hawataki kukubali. Hebu tufike mahali, tutambue kwamba mwanaume amezaliwa na mikakati. Mwanaume amezaliwa na mipango, na kila mwenye mipango ana maono yake. Kila mwenye mipango ana maono yake. Jeremia sura ya kwanza ule mstari wa nne. Mungu anamwambia Jeremia anasema na mwanamme haleluya Mungu anasema na wewe sasa hebu jishangilie mwenyewe hapo ulipo Mungu anasema na wewe kuanzia sasa Mungu anasema na Jeremia anasema ta, anasema kabla hujatungwa tumboni na mama yako mimi nalifanya nini nalikujua baada ya kutungwa tumboni na mama yako nilifanya nini nalikutakasa then nikakuweka kwa nani? Kuwa nabii wa mataifa. Wewe una kesho yako. Kila mwanamume ana kesho yake. Kila mwanamume ana ubora wake. Hapo ulipo unalo jina la kutambulisha me yako. Wanaume turudi mjini. Haleluya. Turudi mjini. Turudi mjini kwa sababu yule mwanamume wa kwanza alitoka mjini akaenda kijijini. Bado Mungu akamwonea huruma tena mwanaume huyo huyo akasema najitokeza tena kwa sura hiyo hiyo ya mwanaume. Haleluya. Sikiliza, ili udhirisho wa mwanaume uonekane kuwa bora, bado Mungu anajitokeza kwa sura ya mwanae ambaye ni Yesu Kristo. Na tunasema judgment ya mwisho. Yesu alikimbilia wapi kanisa? Alienda mjini, sio? Alienda mjini. Mbona msema amini na nguvu? wanamewe tusema turudi mjini. Nani kutaka kurudi mjini? Mjini ni mahali panapoanzishwa vitu vyote vilivyo vyema. Mwanaume turudi town. Mwambie jina yako hebu turudi town. Hiyo sio sauti ya mwanaume, sema turudi town. Hallelujah. Huyo babu yetu alikataa kurudi town. Lakini mimi ambaye niko mbele yangu, mimi mtoto wa Apostle Vincent Mkala, nimeazimia kurudi town. Narudi time ta town mahali kwa kwenye maelekezo mimi narudi kwa hiyo wanaume wote tukikubali kurudi town godi itazaa biashara zitakuwa ndoa zitakuwa na amani hatuhitaji manabii tena watutabirie hatuhitaji tena maombezi tunahitaji understanding somebody say amen tunahitaji uhai life hallelujah kwa hiyo dunia inamsubiri mtu gani anamsubiri mtu yule Alio tayari kukiri makosa yake. Alio tayari kukiri makosa yake. Shida iko hapo. Ukitambua kwamba I have done a mistake. You have to correct. Lazima ufike mahali azimia ndani kuanzia sasa. Sio kwamba huna huna kesho yako. Jeremiah alitambuliwa kesho yake. Aliambiwa yeye ni nabii wa mataifa. Ananielewa sema amen na nguvu. Jeremiah alipojitambua kuwa nabii wa mataifa Japokuwa alilalamika sana Mungu anamuona kuwa nabii wa mataifa. Vipindi vyote vigumu vya nabii Jeremia alivyopitia 
hazikuwa kwa sababu ya Mungu vilikuwa ni kwa sababu ya makosa yake kwa kila mwanamume ugumu na upitia sio kwa sababu umerogwa sio kwa sababu umesema umesema mabaya ni kwa sababu hujajitambua wewe ni nani who really you are mwanamume you realize yourself jitambue mwenyewe wewe ni nafsi iliyo Mungu anahitaji turudi kwenye covenant nani kutaki kurudi tena hapo Yesu anawaambia wanafunzi wake imi ni pasa niende Jerusalem eh imi ni pasa niende town ah mseme amen na nguvu imi ni pasa niende wapi mahali pa majibu yangu mahali pa maelekezo yangu mahali pa wapi nianzie kila mmoja arudi town hapo mwanamume turudi town umezaliwa mission now mission peke yake haitoshi hatuwezi kufikia dream zetu ni mpaka tutakapopewa ufunguo na namba mbili ambao unaitwa revelation Mungu hawezi sema na mtu yoyote anaweza achia mipango mingi hapa katikati tuna mikakati mingi tunayo lakini tukikamilisha kwa sababu gani tumekosa revelation na kwa nini tumekosa revelation kwa sababu hatujakubali makosa yetu mwanamume mwambie jirani yako narudi town Ah ah narudi town kesho tutakumbusha tena narudi town Mwambie kila mmoja narudi town Mwangalie jirani yako kama asemi uweje semee mwenye sema narudi town Hamnielewi sikilisa mtaka kurejesha mwanaume mwanaume Yoyote yule mwanaume anaitwa mwanaume lazima ajitambue kwanza yeye ni mwanaume Luka sura 15 mstari wa 17 inasema mwana potevu alipozingatia moyoni ah akajigundua mimi ni mwanaume akasema nitarudi kwa baba yangu na kisha nitasema mbele ya Mungu wako na mbele yake nimekosa what happened kwa yule prodigal son alipewa heshima yake aliveshwa pete akarudishiwa utawala kuna mtu yuko hapo kuna mwanamume yuko hapa anakwenda kurejeshewa utawala anakwenda kurejeshewa heshima anakwenda kurejeshewa ubora ni lazima fika mahali kubali mistake uliyofanya haleluya wanaume wengi tumeshindwa kwenda kwenye destiny zetu ni kwa sababu tumekataa kukubali mistake haleluya oh Mungu anamwambia mwanamume Adam ikiwezekana rudi ba kwa sababu tulipeana wai. tulipeana uzima na alikupa maelekezo uyalinde na kuyatunza CV yako namba moja kalukla mvitai yako namba moja ni wewe kuwa nafsi leo hai maana mimi nilikuwa ndani yako mwanaume wewe ni Mungu mdogo hai wewe ni muamuzi wewe ni judge wewe ni kireta wewe ni muumbaji Simama kwenye business yako. Haijalishi mistake ya kiwango gani. Anza kukiri mistake mahali ulipofeli. Alafu ita nguvu ya creation. Ita ile mamlaka na covenant ya Mungu aliye hai. Anza kuisemea business yako. Rudi hapa tuache kufika kiwango ambacho cha mwanamume natafutwa kama torch. Kama torch kuna binti moja juzi anabango mpaka kesho anatafuta mwanamume na huyu mwanamume ni yule aliyejitambua. Nimependa sema aliyejitambua. Hebu jishangilie ni wewe hapa. Aliyejitambua which means mwenye living soul. Mwanamume ni bidhaa gari lakini sio kila mwanamume mwenye bidhaa gari. Bali mwanamume mwenye living soul, mwenye nafsi naishi. Natafutwa. Mithari 626 anasema hivi kwa malaya anafanya nini anatafuta kipande cha mkate kwa kahaba anatafuta nafsi iliyo ya thamani uthamani wetu hatuwezi kurejesha kama tulivyo nimesema mbili acha acha kupuuzia mambo kukaa na watu wasiokuwa na focus kwenye maisha yako mhubiri 10:15 mhubiri 10:15 anasema hadithi za wapumbavu zinachosha kila moja maana hawajui njia ya kuiendea nini kanisa kwa mwanamme punguza muda wa kupoteza majira tuliyonayo sio majira ya kujasoga 
majira tulionao kila mwanamme uinuke unapaswa kujua kuna eneo ulikosea haleluya haijalishi muda uliopitia haijalishi magumu ambayo umepitia ha, wakati huu ni wakati wa kuazimia toka ndani yako kuilazimisha nafsi yako ya kwamba nimewekwa ili kutambulisha ulimwengu na ulimwengu na nisubiri mimi mwanaume kufanya maamuzi mataya sura 5 mstari wa 13 na 14 Yesu anawatambulisha tena wanaume sema wanaume anawaambia wewe ni chumvi ya dunia amen wewe ni nuru ya ulimwengu ukishajitambua ukaacha kuambatana na watu wasio faa unafanyika sorti na ukifanyika chumvi maana unafanyika kwa ladha somebody say amen unapofanyika ladha haitajiki kusema nimeokoka haitajiki kusema nimejazwa roho mtakatifu kwa sababu ya ile ladha peke yake kila atakakuona wewe atahitaja kutesti atahitaji pate mwanamke mahali popote afanyike wa kila alikuwa nje wa kila aliyotupa sehemu wa kila aliyokuwa makorongoni kupitia test Ndivyo Tukifikia levo hii hakuna haja kuweka maspika makubwa mitaani na kusema njo njo kwa Yesu Kwa sababu Mungu anakumtaka mume Anamtaka mwanamume sijaeleza jinsia tafadhali Tafadhali Mwanzo sura ya 5 mstari wa 12 anasema Mungu akamwambia mwanamke akawaita Adam Kwa inaeleza mwanamume siere jinsia hapo Mungu atuone sisi kwa test kwa ni lava hata kama tujawambia Yesu anaokoa mwanamume kwenye hali yako yule ambaye kutazama hii asema hata tungeza jaza kanisa tungeza kampuni makubwa kukubali mistake tukarekebisha si ndivyo tukakataa kusafifa mwisho wa siku tukafia kwa kiwango kilicho sahihi unaweza kumshangilia Jesus Dunia inamsubiri mwanani tena. Dunia ina... Dunia inamsubiri mwanamume atakayeweza kuleta suluhisho la matatizo ya jamii. Usika. Unapaswa tunapaswa kuwa problem solver. Na sio problem creators. Mwanamume anatafutwa leo ni mwanamume ambaye atafanyika kuwa problem what sofa msuluhisho ishu wa matatizo na uwezi suluhisha tatizo la mtu mwingine anza kwako kwanza ananielewa sema amen ya nguvu kesho yako ya mliwi na mchungaji kesho yako ya mliwi na nabii kesho yako inaamuliwa na wewe mwenyewe mwanamume arise inuka Mwanamume inuka. Mwanamume rudi town. Turudi wapi? Napenda sana hiki. Turudi town. Ma town ni maeneo yenye mipango na mikakati. Maeneo yenye movement mingi ni town. Na hata kwenye blessing kwenye Deuteronomy amesema, "Nitakubariki mji. Nitakubariki." Kwa nini Mungu anasema nitakubariki town? Ni mahali Mungu. Si wanaume mahali pa pama pama pa, maturuisho ni mjini lakini yule babu yetu akakataa akarudi mjini ndio maana mimi mtoto wa post office ndekara nimekataa kurudi kijijini na au pale ambapo panahitajika mikakati Wam, Yesu anamwambia true kwenye kilindi ki, kirefu mimi nafsi sorry kwenye sehemu ambapo kwenye concentration ni mahali penye nini penye suruhisho. Leo mwanamke mkuta maeneo mimi amekata tamaa. Hana story nyingine. Lakini anasema mwanamume ameumbwa kwa ajili ya harakati. Tumeumbwa kwa ajili ya harakati. Kwa hiyo 
Mungu anamhitaji mwanaume atakayeweza kuleta suluhisho. Sema ni mimi hapa. Sema kwa sauti ni mimi hapa. The world is waiting for solution providers. Solution providers watakaotoa suluhisho. Mme atakuwa ni yule atakayetoa masuluhisho. Hallelujah. Chochote ambacho kimehistaki kuanzia sasa kianze kutambua kwamba mwanaume anarudi sasa hivi mjini mwanaume anarudi town sasa kutoa suluhisho la hiki kutoa suluhisho hii hapa ukifika hivyo hatuwezi kufika tukaita manabii wachungaji kusuluhisha mambo magumu wewe ni mwanaume ni solution provider. Hebu just imagine biashara yako haisemi, si ndivyo? Haina sauti. Inakusumbaje? Inastaki vipi? Kwa sababu kufeli kufilisika kwako si kukimbia biashara. Watu wengi wamekimbia nafasi zao ni kwa sababu ya kutikiswa tu kwenye eneo dogo. Rudi sasa. Rudi sasa. Hallelujah. Mwanamume unapaswa kuwa solution provider kwenye society kwenye jamii Yesu alipokuja amejitambulisha kama mwanaume ume mwanaume alafu wote tukaambiwa sisi ni mabibi harusi kwa hiyo itaa msikutunishe msiki mwanaume si kuvasuti mwanaume ni yule ambaye yuko tayari kuleta mabadiliko yake kwanza haitaji mabadiliko ya kule Hallelujah. Yesu anakuja kama mwanaume. Na anasema si wote ni mabibi harusi. Kwa mwanaume dunia inamhitaji mwanaume atakayeitwa solution provider. Aliandika vizuri basi ajishangilie mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Mwanaume Mwanaume au dunia inamhitaji mwanaume atakayeweza kutuliza dhuruba. Yesu akiwa na wanafunzi wake kwenye chombo wote ni wanaume. Bahari imechafuka. Petro ana msisitiza Jesus. Bahari imechafuka. Hebu just imagine. Mwanaume asiyeweza kujitambua hata akitokea mjusi ndani ya nyumba anakimbia. Tunataka kupunguza. Unatuliza dhoruba. Unatuliza dhoruba. Dhoruba kwenye maisha yako personal life. Anzia maisha yako kwanza. Neno kiongozi anaanzia ana, ana, ipo uwezo wake ni uwezo wa kutuliza dhoruba anayokutana nayo haleluya mwanamme katika kutuliza dhoruba mwanamme huyo hapaswi kupeleka jambo lake la muhimu la kiume mahali popote pale huhitaji kupeleka jambo lako la kiume swala la familia ni la kwako wala baba yako akukuletea yule mwanamke ni la kwako mwenyewe we need you tunakuhitaji wewe utoe suluhisho la marriage ananielewa sema amen na nguvu tunahitaji kupunguza idadi ya wale wana, wanaume wanaekwenda tao mara hata mahakama zimevidiwa sasa hivi hakuna tunamhitaji wanaume ambao uko kwenye season 6 sema mimi hapa ni mtuliza dhoruba na ukitoka jioni ya leo tunaenda as practice ana ata kutuliza dhoruba haleluya hivyo Mungu aliposema mwanzo mbili saba akamtengeneza mwanadamu kwa mavumbi sio unajua maana kumpulizia pumzi mnajua nini unafikiri mpulizia pumzi kwa umbali maana alimwekea waliambatana ni touch amen ushirika umoja bonding 
Kwa hii mwanamume unapaswa kuwa mtuliza Mwanamume huyu leo akipatikana anaingia kwenye nafasi ya mikakati. Haleluya. Hajalishi umeitwa ukiwa na ministry, ukiwa na huduma. Unakuwa kwenye huduma wewe kama kiongozi, lakini kuna unatuliza dhuruba, maisha mengine yanaenda, utajenga, utafuga, utafuna mbali. Ndio maana Mungu anahitaji leo mwanaume yule ambaye aliweka aliweka naye covenant kwa jina Hebu rudi tena katika jina la Yesu. Mwambie rudi town. Hey, mwambie rudi town. <laughs> to rudi town. To rudi town. Ma- Kila mmoja atakuwa na harakati tu. Kwa sababu tayari tukirudi town hapa na ukaona ule uwezo wa ku manage matatizo yako binafsi. Nani atakwenda kupeleka ishu yake kwa, kwa mtu mwingine? Hakuna mwanamume season 6 ya muwe ni namba umesema ni namba ya nini kanisa? Anza ku sasa. Andika vitu vinne hapo sasa kupe kwa sababu ya muda wangu. Amen. Sasa mwanamume anapaswa kuumba vitu vya muhimu kwenye maisha yangu. Nikijua ya kwamba nilichelewa sehemu Ukijua ya kwamba ulichelewa kwa hiyo mwanamume huyu mwenye mishe anapaswa kushukuru mama kuma nne can you put unto Jesus Jambo la kwanza mwanamume huyu anapaswa ashughulike na majira sema majira season season na toa kidogo Unapaswa ushughulike na majira uliokuwa nayo. Mhubiri tatu mstari wa 4 nasemaje? Kila jambo lina nini? Lina wakati wake. Mwanamme aliyopewa nafasi ya kutuliza dhuruba anapaswa ashughulike na majira aliyokuwa nayo. Haijalishi mazingira yanasemaje. Haijalishi upo kijijini. Haijalishi katika locality yani maeneo hayo uko mjini. Kwa sababu mwanamme akitajitambua yeye ni mwanamme, mjini ni mahali popote. Anaweza ifanya kwa katika, katika hali ya kiafya. Anaweza ifanya kijijini kwa mjini yake. Ananielewa sema amen yangu. Kwa hiyo tunapaswa kushughulika na season Mwanamume mwenye mishe ni mwenye mipango mkakati. Shughulika na mishe. Mungu akupe in Jesus name. Namba mbili. Unapaswa ushughulike na nini? Mwanamume mwenye mikakati ya kurejea mjini, yani ulimwengu wa mjini, anapaswa awe mwaminifu kwenye ulimwengu wake wa muda. Sema time. Time. Tulisha chelewa tayari sio? Tunakubaliana tumechelewa si ndio hivyo? Lakini kuchelewa kwetu hakuzuii kutoboa. Hakuzuii kufanikiwa. Hakuzuii kubarikiwa. No matter wacha watu waseme. Wacha watu wakusemea waku jambo lolote. Wewe utanisaidia ukitoka hapa. Utanisaidia mwambie kwamba mimi sio yule jana tena. Mimi ni mwanamume mwingine upya ninaijua majira maj- maj- na muda wangu wasam ukitambua kujua muda uliokuwa nao time ulionayo utapoteza muda kwa kwa hizi so far kila mmoja kwenye nafasi yake kwenye idara yake huu umeajiriwa huu umejajiri ukitambua muda uliokuwa nao utacheza na kila jambo litakaa kwa 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 kwa, 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 kwa mazingira ya kwa sababu umeweza kumanage muda Wafarume ya kwanza mambo ya nyakati wa kwanza sorry 12:36 na wana wa Isakari wenye kujua nini wenye kujua nini kanisa majira nyakati zao waliwafanya wengi waliwafuata kwa chini iwe kwako in Jesus name 
namba tatu. Mwanamme huyu anapaswa ashughulike na kitu kinachoitwa opportunity. Opportunity fursa. Ili uweze kuirudia hiyo heshima yako anza kuklema mazingira kujua kutafsiri fursa ulipo mwanaume ukitoka hapa kuna jambo la kulifanya wengine wanaliona kama ni dogo lakini kwako ni kubwa linaweza kubadilisha historia ya maisha yako just a few minutes fursa opportunity Mungu akupe in Jesus name Mungu akupe in Jesus name uwezo wa kuitafsiri fursa ulionayo Uwezo uhitaji kuwa na mtaji wa milioni moja. Ukitambua laki moja uliokuwa nao ni ya thamani, utaibadilisha kuwa milioni moja. Can you put unto Jesus? Hallelujah. Fursa changamoto ulizonazo kukataliwa, kuzuiwa, madumu unayopitia yabadilishe kuwa fursa. Mwanamme hakimbii changamoto. Mwanamme Mwenye ahadi na mwenye covenant za Mungu yeye anakabiri changamoto zao mbele yako. Mungu akupe kukabiri in Jesus name. Kabiri changamoto inawezekana uko hapa kuna changamoto unaiona mbele yako. Nimesema usikimbilie kwa baruzi. Usiende kwa nabii. Usiende kwa mtume. Tena baba yangu amechoka kabisa kusikiliza kesi zenu. Anahitaji tu jambo moja tu kukubali kupambana na changamoto uliokuwa nayo. Arise and shine. Jitambulishe Nitambulishe Daudi anamwambia mwanae nimetembea pande zote nimezunguka pande zote lakini hakikisha unajitahidi kujionesha kuwa wewe ni mwanaume sikiliza wasipo kuambia wewe ni mwanaume anza kujiambia wewe mwenyewe anza kujiambia mwenyewe sema mimi ni mwanaume haleluya fanya mazoezi mimi ni mwanaume Love it. Namwambia, show yourself to be what? To be a man. Manake mtu mwenye majukumu, mtu mwenye responsibilities. Hallelujah. Mwenye duties zake, show yourself. Usisubiri mtu akwambie kule mbali kwamba unajua yule jamaa, yule kijana, yule nini? Wanaume anaeleza hapa wenye majukumu, si kupiga kaleti na unabaki na kula. Na unapiga kaleti unafanya maendeleo mengine. Hallelujah unavaa combat unafanya vitu vingine na huyu ndio mwanamume Mungu anamhitaji haleluya hata kama mbingwa hajasema huyu ni mwanamume lakini wewe jitambulisha kwamba ni mwanamume namba 4 namba 4 mwanamume anayepaswa kujitambua ni yule mwenye kujua nafasi alionayo chance chance nafasi uliona wanaume wanatusikiliza ambao nje ya mkoa Arusha tambua nafasi ni nafasi yako ya kurejea ubora ambao Mungu amekupa haleluya nafasi nasema hivi nafasi yoyote unaipata usiache kuna eneo watu wanasema ningelijua ningefanya hivyo matokeo ya kuto kuzingatia nafasi ulionayo Badai ni majuto. Wanaume wengi wamejikuta wana majuto sasa kwa sababu nafasi walizopewa wameshindwa kuzitumia ipasavyo. Isiyo kwako in Jesus name. Adam alipewa nafasi. Sikiliza alipewa nafasi. Akaamini na Mungu. Lakini alipewa nafasi wakati Mungu anamuuliza anamuita uko wapi? Akasema nipo. Huku nimejificha. Tena niko uchi. A Mungu anamuuliza tena na kuambia uko uchi. Anapewa nafasi ya kulipend, kurejea kote yake. Adamu akashindwa kujitetea. Akatolewa nje. Isiwe kwako kwa in Jesus mighty name. Tunahitaji kushinda katika jina la Yesu. Wakati mwingine mimi najaribu kuwaza au kufikiri kwamba huu ni wakati wa kuchukua hatua madhubuti kama mwanaume wa kuamua kutoka kwenye kifungo ulicho nacho. Haijalishi kifungo cha nafasi. 
Haijalishi kifungo cha changamoto. Haijalishi kifungo cha majira uliokuwa nayo. Unahitaji tu kuinuka tena. From prison to palace. Nikasema anza kujielezea mwenyewe. Unapokaa kama mwanamme, jikague kwanza mwenyewe. Sasa mwanamume sio jinsia. Anza kujieleza. Mimi hapa ni mwanamume naweza hili hapa. Tulipeana promise na Mungu hapa. Naweza fanya hiki, naweza fuga. Haijalishi nimeanguka mara sita, mara ya saba nitainuka. Haijalishi mara nipoteza, mara ya kumi na moja nita rise up. Mungu anamhitaji huyo mwanamume. Mwanamume sio mtu kupiga kelele fulani. Majira ya kupigana kelele yamekwisha. Hallelujah. Men on a mission. Inapaswa kabisa kutambua ya kwamba sisi tumewekwa kwa ajili ya kutawala. Mwanamume umewekwa duniani with the purpose. Mungu amekuacha sio kwamba unakuogopa. Mungu amekuacha kwa sababu lazima utimize kusudi uliopewa. You have been given one more chance. Nafasi hii itumie kuleta mabadiliko. Nafasi hii uliokuwa nao itumie kuonesha dunia ya kwamba kuna mwanamume mmoja yuko Arusha. Kuna mwanamume mmoja yuko Dodoma. Kuna mwanamume mmoja yuko Morogoro. Haleluya. Amai huyo ataleta mabadiliko kiasi dunia itamtambua. One man, mtu mmoja, men on mission. Haleluya. Haleluya. Mungu anaangalia covenant. Uchungu wa Mungu alionao sasa hivi ni kumuona mwanaume aliyepeana promises anakuwa bega anakuwa omba omba anafanya vitu visivyokuwa na maana Mungu anaangalia covenant sikiliza msingi mkubwa wawe kuirudia hiyo heshima nimesema namba moja siku hapo kuambia kwamba mpokee Yesu Kristo lakini muhimu tukaanzia hapo sio ukampokee Jesus kumwamini kwa moyo na kukiri kwa kinywa chako Namba mbili ni lazima ukubali kutakaswa. Ulimwengu wa utakaso ni ulimwengu wa uasi na ukweli. Namba tatu lazima ukubali deliver kukombolewa katika ulimwengu wa ufahamu uliokuwa nao. Kwa hiyo ukivishika hivyo plus mambo manne nilikwambia mwanaume kila kitu kitarejeshwa tena sasa. Kila kitu kitarejeshwa tena sasa. Kwa anointing ambayo nimepewa na baba yangu narejesha kila kitu kilichopotea mwanaume receive in the name of jesus receive in the name of jesus hallelujah church paul anasema hapo kwa kwanza, kwanza ile sura ya 13 uh, sura ya pili mstari wa 13 na 15 anasema kwa sababu sio wale wasikiao sheria walio wenye haki mbele ya Mungu bali ni wale waitendao sheria watakao hesabiwa haki mwanaume unapaswa kushughulika na kanuni za maisha za maendeleo. Mwanamume unapoona nafasi umeiacha, unapoona fursa umeiacha, unapoona muda umeacha, utaitwa majina mengine. Mwanamume unapaswa kwa avoid kuitwa majina mengine. Unapaswa kujua kwamba wewe ni mali na thamani ya Mungu ali hai. Mwisho nieleza hapa kwa msingi kwako atakosaidia. Mshangilie Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mambo ya kuzingatia unaweza andika. Day one ni muhimu sana. Mambo ya kuzingatia kwako. Mambo ya kuzingatia ili uweze kurudi kwenye eneo la covenant, eneo la hadi. Mambo ya kuzingatia. Namba moja. Fahamu zako, akili zako. Kila mmoja jichunguze kwanza brain yake amu uliokuwa nao unapaswa utambulishe kwa kukiri neno hili kwamba mimi ni mtu muhimu i am somebody kwenye business yako kwa pale ofisini usikubali kudharauliwa wewe ni somebody umewekwa kama solution provider dunia inamhitaji mtu huyu atakayesema mimi ni somebody uwe katika Yesu uwe in Jesus name 
Jiambie mwenyewe. Sema na business, sema na kilimo, sema na mifugo uliyokuwa nayo, sema na biashara uliyonao. I am somebody. Sihitaji mtu aniambie. Mimi nasema mwenyewe. Ni eneo dogo tu. Kwa yeye akujipambanua mahali ya kwanza. Akaja kumpambanua yule mwanamke aliyokuwa akasema ah nyama nyama ya mfupa wa mfupa hasa leo hii season 6 mwanamke shamamen as kujifanyia mazoezi haijalishi kwenye taasisi uliokuwa nayo haijalishi kwenye huduma uliokuwa nayo haijalishi business unayofanya anza kujiambia jipige kifua niambie i am somebody Hebu kila mmoja karibu nione. Haleluya. <laughs> Mwambie jeni yako you are somebody. Imekaa vizuri? Lakini wakati huu lazima tukumbuke unapojali unapojieleza wewe ni somebody, kumbuka tunadaiwa kurudi wapi? Kurudi town. Mwambie jeni yako usisahau kurudi town. Kwa hiyo unapojipiga kifua I am somebody. Tunataka kwamba tuone zile components zinazoeleza kwamba wewe ni sambo solution provider sema amen mtuliza mawimbi unasema mwana nguvu haleluya unatuliza Mungu akupe in Jesus name Mungu akupe tena in Jesus name rafiki yangu kama hujitambui kuwa wewe ni nani kwenye maisha yako kama hujajieleza kwamba mimi ni somebody Jirani yako sema jirani yangu. Ataniita jina analotaka yeye. Na ndio maana wanaume wengi mitaa wana majina bandia. Fanya research utagundua. Wana majina bandia, wanaume wengi. Nataka lifutwe jina bandia kuanzia sasa. Nahitaji mmoja sema mimi na nguvu. Anza kujiambia mwenyewe. Kwa sababu na mimi na mamoji ni wewe. Anza kujitabiria mwenyewe sema I am somebody. Jitambulisha kwa jina lako. Mungu anataka kutambulia anataka kujue kwa jina lako. Wala sio jina uliopewa na mtu. Mungu anahitaji akutambue kwa jina lako. Identification. You should identify yourself. I am somebody. Nani yuko tayari kuanza kujitambulisha yeye mwenyewe? acha kusikia mtu anakwambia yule pale ni hapa huyu si nini si yule eh huyu ni jina ajabu eh, katapu huyu utapewa jina mengi na utachukia lakini tayari jamii kujua wewe ni katapira jamii wameshakujua kwamba wewe ni fataki hebu just imagine unapewa majina ajabu ajabu fataki hamna ladha tena kwenye maisha yako na, nataka naongea na mwanamume wa season 6 men in mission men in mission Men in mission you have to identify yourself jiambie mimi ni somebody hebu jitikise sana mimi ni somebody nasikia nguvu kabisa zile zilizo kuachia zile kubana kwa zina kuachia sasa unaanza kurudi mjini niwakaribishe karibu mjini welcome time welcome town haleluya nani ameanza kufanyia mazoezi kujitambulisha yeye na Marisa Nani ameanza? Wow. Kama umeanza kuna vitu vinakwenda kuachiliwa sasa. Nasema kuna vitu vinakwenda kuachiliwa. Haijalishi kijijini uli kijiji kinaweza baada ya kujitambulisha. Somebody say amen. Dunia inakuhitaji wewe ukisema mimi ni somebody. Dunia haimhitaji mtu atakayetajwa yule ni fulani. Dunia inamhitaji mtu atakayesema I am somebody. Huyo mtu yuko Arusha, huyo mtu yuko Dodoma, huyo mtu yuko Kagera, huyo mtu yuko Tanzania, huyo mtu yuko Kenya. Somebody say amen. Kila mmoja aseme I am somebody. Hallelujah. Utaanza ona mitikisiko ya biashara yako inaanza kukaa sawa. Eh? Enda kwa ofisi, jiambie jipige kifua. Sema I am somebody. Nenda kwenye ministry yako sewa I am somebody. Jambie mimi ni prophet peke yake. Bas, mwingine tena. 
Kwa sababu uki, ukifika mahali ukisikiliza watu wanasema nini, utaishi kama watu wanasema nini. Mwanamume wa kweli anahitaji kuishi kile anachokisema. Kile unachokisema uishi hapo in Jesus name. Number 2. Number 2. Namba mbili mwanamume huyu anapaswa kutambua kwamba yeye ni mtu wa hatima. Ni mtoto wa hatima. Wewe sisi na Mungu ni marafiki. Sisi na Mungu ni zaidi ya maswaiba. We are the children of destiny. You are a child of destiny. Kuna hatima. Yeremia kwa starehe. Mungu anamtambulisha Jeremiah. Anasema wewe ni nabii wa mataifa. Jeremiah anasema hivi, siwezi. Just imagine. Siwezi. Mwanamume wa season 6 unahitaji kutambua ya kwamba wewe ni mwana wa hatima na umezaliwa haijalishi umezaliwa nane haijalishi mko moja kwenye family Mungu anakuhitaji peke yako anza kujitambulisha kwamba mimi ni mtoto wa hatima mimi ni mwanaume wa hatima sitakufa kama mbwa sitakufa kama vitu vingine nitakufa kwa legacy kuacha legacy iliyo njema i am a child of destiny. Destiny. Can you put hand to Jesus? Somebody say You are a child of destiny. Destined for top. Hatuja wekwa sisi kwa chin. Mungu anasema, let us make a man in our own likeness and image. Eh? Lakini huyu mtu awe mtawala. Kwa hiyo since creation Mungu anatafuta akianza aki kuangalia chini ya jua, anatafuta yule mtu ambaye aliyomuumba, aliyoumba miisho ya maisha yake. Anamtafuta huyu mtu ambaye mwenye miisho ya maisha yake. Anamtafuta daktari huyu kwa wapi? Anamtafuta huyu mfanyabiashara mkubwa kwa wapi huyu? Na Mungu ana Usipo jitambua watakutambulisha dunia itakutambulisha na kisha kutambulisha dunia utaondoka ukifika kule tambiwa wewe ulipaswa ufike hapa na kwa nini haujafika hapa unashangaa unataka kupigwa mitama ajabu ajabu kule mbinguni na ukaomba turudi kwanza kama no wesha kuja hapa ndio basi urudi tena wewe ni mwana wa hatima mwanamume yoyote ni mwana ni mtu wa nini wa hatima. Hebu jishangilie kwa makofi nyonyo. Hallelujah. Number 3. Number 3 mwanaume unapaswa kujua kuishi sawa sawa na ahadi za Mungu. Mungu ndio mfadhili wetu. Mungu ndio mwasisi wa kila chema kwenye maisha kama mwanaume what god said kile ambacho mungu amekisema kipo kwenye neno lake neno la mungu biblia ni katiba ni constitution sema amen <laughs> nitabariki uingie hapo na kutoka hapo eh nitakusikia pale utakaposema Kama ujasema, usikia. Ukiomba, utapewa. Usipo omba, upewi. Kwa hii mwanaume huyu anapaswa kuishi kwenye mitazamo halisi ya neno la mungu. Neno la mungu. Na hilo, ndio ufunguo weo kufikia destiny yako. Hallelujah church. Unapoishi kwenye eh, kulingana neno la Mungu au nini neno la Mungu limesema kwenye maisha yako 
Matano tano mstari wa 13 na 14 narudia andiko hilo. Asema you are the salt. Salt of the earth. Sio. You are the light of the world. Wewe ni chumvi ya dunia. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo ukitambua, ukitamta kujitambua tu mimi ni chumvi ya dunia, hutaweza kujitangaza tena. Hutaweza kupoteza muda tena. Hutaweza kupuuzia nafasi. Hutaweza kuiacha opportunity fursa ipite hivyo hivyo. Season 6. Tunahitaji kuishi kwa ahadi ya neno la Mungu mwanamume. Mwanamume anapaswa kudumu hapa kwenye neno la Mungu panatambulisha uhai wa maisha. Kwenye neno la Mungu panatambulisha uzima. Kwenye neno la Mungu panatambulisha ulimwengu wako wa ahadi. Can you say amen? Hallelujah. Kila ambacho Mungu amekisema ndicho napaswa kukishi. Hicho tunapaswa kukishi. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba Mungu alipotuumba kama wanaume hakumaanisha kwamba tuwe mzigo kwa watu wengine. Hakumaanisha uwe mzigo kwa mtu mwingine. Ni ajabu leo mwanaume wa leo anakwenda kuomba mitaji sehemu. Mtaji namba moja sio fedha. Cancel it. Mtaji namba moja ni idea. Good idea. Wazo nzuri huu ni mtaji. Hebu pokea in Jesus name. Kwa sababu kama utapokea mtaji huyo fedha, kama huna idea ile sahihi, huwezi kufanikiwa kwenye yale malengo uliyokusudiwa. Kwa hiyo hatujaumbwa kuwa mzigo. Sisi wa season 6 sis ni world class the superior class wewe ni wa daraja juu baada ya kujitambulisha anza kujichukulia mazingira mimi ni wa daraja la juu usijiweke chini tena ukijiweka chini ndivyo ilivyo bible inasema kadri mtu aonavyo nafsini ndivyo ndivyo alivyo kwa hebu jiondoe hapa aliyo tayari kujiondoa aseme nimetoka number 4 unapaswa kujua Mungu aliyajua maisha yako kabla hujazaliwa kabla hujaumbwa Alikujua wewe kabla huja umbo alikujua. Unapokosa kujua, nisomee hapo hapo tutasoma sasa. Yeremia sura ya 9 mstari ule wa 11. Nisomee hapa please Jeremiah chapter 29 verse 11. Mwanzo ninayowazia ninyi mm-hmm. asema Bwana. Anasema anajua mawazo anayotuwazia. Asema Bwana ndio? Ni mawazo ya amani. Mawa- Mani. wala si ya mabaya ndio kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho siku zetu za mwisho siku zetu za mwisho ni zipi siku zetu na mwisho za mwisho kama wanaume tu, tuifanye ni jana sema jana hii ni season 6 jana ni siku yetu ya mwisho kwenye kushindwa jana ni siku yetu ya mwisho kwenye kupoteza jana ni siku yetu ya mwisho kwenye kuonewa Jana ni siku yetu ya mwisho kwenye kupuuzwa. Jana ni siku yetu ya mwisho kwenye migandamizo yoyote ile. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu yeye amekusudia kwa mwanaume. God has planned your life before you were born. Kabla hatujazaliwa, Mungu alikusudia kwamba utakuwa mtawala. Sasa anza kuclaim utawala anza sasa anza kuklemu hai tena anza kudai tena heshima inawezekana kabisa haleluya jambo ni say amen point yangu ya msingi na ya mwisho hii hapa walionielewa wa mshangilie jesus day one mwambie jani yako rudi town hiyo sio sauti ya wanaume mwambie jani yako rudi town hebu jiambie mwenyewe kwa sauti rudi mjini sasa 
<laughs> Hallelujah. Nimerudi town. Mimi nakukaribisha mimi ndio mwenyeji. Rudi town. Rudi wapi kanisa? Rudi town mwisho. Acha kuji underrate. Acha kujidharau. Acha kujipuza. Wewe ni wa thamani sana. Acha kujipuza. Wewe ni wa thamani sana. Katika hilo la mwisho usichukulie maisha ya jana kuwa reference ya mafanikio ya leo. Amen. Bali leo yako iwe key ya kesho. Alienielewa amshangilie Jesus. Usifanye kesho jana yako kuwa kumbukumbu kumbu ya maisha ya leo. Mwanaume, naongea na mwanaume na mkaribisha mjini. Usifanye kesho yako kuwa kumbukumbu kumbu ya mafanikio ya leo au funguo wa leo. Hautafika mahali popote. Bali ifanye leo kuwa sehemu ya mafanikio yako ya kesho. Mungu akupe in Jesus name. Kuanzia sasa anza kupanda habari ya kesho. Ya kale yamepita. Acha kuyafikiria kuya, kuya tena. Hayana tija kwenye maisha yako. Hayana kumbukumbu kumbu tena kwenye maisha yako. Nasema na mwanaume hapa. Nasema na mwanaume hapa. Aliyokubali kubadilika. Aliyokuwa tayari kuingia kwenye mikakati. Aliyo tayari kuingia kwenye nini? Kwenye mikakati. Hajalishi jana ulipoteza sehemu. Hajalishi jana uliambiwa jambo fulani. Lakini jiambie mwenyewe kwamba leo hii nina mafanikio yangu ya kesho. Leo hii I have a key for tomorrow. Nina ufunguo wa kesho yangu. Kila mmoja pokea hiyo key katika jina la Yesu. Pokea key in Jesus name. Pokea ufunguo wa kesho yako. Na muona mwanamme alihudhuria seminar hii. Kesho yake season 7 haitakuwa kawaida tena kwake. Maana ina ushuhuda, ina testimony. Hallelujah. Woo! Season 7. Season 7 haitakuwa the same kwa wewe ukwepo hapa. Kuna mtu amechukua hiyo hiyo ufunguo sasa hivi. Aliyochukua nionyeshe. Wakati usisahau narudi mjini. Funga virago vyako sasa narudi mjini. Narudi mjini. Sema narudi mjini. Haleluya. Kwa nini urudi mjini? Mambo yafuatayo nikiataja shangilia. Haleluya. Napaswa kurudi town eh? Napaswa kurudi town kwa sababu mimi niliumbwa kuwa mshindi. Amen. Hey, hiyo msiwamene ya nguvu wewe. Napaswa kurudi town kwa sababu Mungu alituumba sisi kuwa nani? Washindi. Eh? You were designed to be a winner and not a loser. Wewe ulitengenezwa kuwa nani kanisa? Mwanaume kuwa nani? Kuwa mshindi. Kila mmoja jitikise mimi ni mshindi. Aha, bwana, sema mimi ni mshindi. Jitikise tena sema mimi ni mshindi. Unapotikisa kuna vitu vya achi hapo. Unajua lazima tufike mahali tujiambie wenyewe. Haya sio majira ya kufuata nabii ngambo fulani. Nabii namba moja ni wewe sema ni mimi hapa. Ananielewa tu aseme ni mimi wewe. Amen. Anza tengeneza uhai, tengeneza uishi maisha, tengeneza ubora. Kwa hiyo wewe sisi tumeumbwa kuwa ni washindi. Eh? Kuwa ni wa Mungu akupe in Jesus name. Mungu akupe in Jesus name. Mungu amekufanya mwanamke kuwa nani? Kuwa mshindi. Mbili, Mungu amekuumba kuwa solution provider. Receive that power in the name of Jesus. Pokea mwanamke katika jina la Yesu. Solution provider. God has created you to be a victor and not a victim. Sio mwathirika wa, wa historia za jana. Wanaume ishi kwenye uathirika hapo wamebaki hapo na leo sasa unazaona wamechukua mpaka staili ya maisha ya upande wa pili mwanaume mwanaume mwenye mission mwanaume mwenye mission ananisikiza sema amen kesho yetu tunakwenda kupokea revelation aliyo tayari kupokea revelation anasema amen mungu hatakupa ufunuo kama huna mission 
unaweza kuwa mzigo duniani because huna ufunuo mwanamume yoyote aliaminiwa na Mungu anapewa revelation namba tatu, tutamshangilia Mungu aliye hai alafu tutasimama si ndivyo tuoneshe kama sisi ni washindi day one, tuoneshe kama sisi nini day one, tumejifunza dunia inamsubiri mwanamume mwenye nini hey mwanamume mwenye nini shangilia Jesus umeelewa mwanamume mwenye mikakati kama ndivyo haleluya kama ndivyo dunia inamsubiri mwanamume mwenye mikakati maana yake hivi hatutakufa hatutakufa tukiwa maskini Narudia hatutakufa wanaume mnanisikia tukiwa maskini Sisi ni baraka we are blessing don't die a curse Sisi kama mtu aliyalaaniwa mimi nakataa kufa kama mtu aliyalaaniwa na kuhitaji na wewe ukatae in Jesus name Sema naona kesho yangu Sema naiona kesho yangu Naiona kesho yenye ubora Hallelujah church You are a wonder Wewe ni mtu wa kushangaza kuanzia sasa Uliohudhuria seminar hii wewe from tomorrow from tomorrow yani from tomorrow yani kuanzia kesho wewe ni mwanamume wa kushangaza Biashara yako itashangaza Hey hallelujah Hallelujah Ndoa yako itakuwa kushangaza tena maana safari za kwenda kwa barozi zitakoma safari za kwenda kwa, kwa wale wasurishi zitakoma show yourself jioneshe mwenyewe kwamba Mungu amekuamini sio mwanadamu amekuamini ananielewa sema mimi nanguko hallelujah you are a wonder don't die a wanderer usife kama mtu wa kushangaza shangaza hivi men on mission kila mmoja anyoshe mkono wake kulia sema men on mission ninaidai hiyo nguvu sasa kama mwanaume nilijitambua katika jina la Yesu nimeumbwa kwenye harakati ili nifanikishe ndoto zangu katika jina la Yesu kila mipango iliyonyamazishwa leo na yamsha ije tena kwenye ulimwengu wangu kwa jina la Yesu naita mipango mipango ya kushangaza kwenye biashara yangu kwenye kazi yangu kwenye ndoa yangu kwenye ndoa yangu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu naita naita tena mipango mipango harakati harakati za ubora kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kama mwanaume kama mwanaume nahitaji nahitaji ujenzi wa ndoto ujenzi wa ndoto ndoto zilizo hai ndoto zilizo hai naziita tena naziita tena naita tena naita tena naita tena naita tena leo ni day one Leo ni siku ya kwanza. Leo ni siku ya kwanza. Naidai. Naidai. Ile siku. Ile siku. Ya mikakati yangu. Ya mikakati yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina. Katika jina la Yesu. Katika jina. Naita ubora. Naita ubora. Naita heshima. Naita uzima. Natangaza leo. Natangaza leo. Roho ya nguvu. Iwe juu yangu. Iwe juu yangu. Kama mwanaume. Kama mwanaume. Kama mwanaume. Kama mwanaume. Nimekusudia. Nimekusudia. Kuirudia. Kuirudia. Enzi yangu. Enzi yangu. Narudi mjini. Narudi mjini. Narudi mjini. Narudi mjini. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kikwazo. Kila kikwazo. Kilichombele yangu. Kilichombele yangu. Kivunjwe leo. Kivunjwe leo. Kibomolewe leo. Kibomolewe leo. Kila mmoja tamke sasa anarudi town kwa katika jina la Yesu mimi natangaza leo ulimwengu wa kurechea